डियर स्टूडेंट्स ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश थम सा गया है आने वाले महीने दो महीनों में जो एग्जाम्स होने वाले थे फिलहाल इन एग्जाम्स के होने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही क्योंकि पूरा देश सरकार और प्रशासन अभी कोरोना से लड़ने में व्यस्त है और यही सही भी है क्योंकि ये महामारी जिस प्रकार की है उसमें अभी इससे सुरक्षा ही सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी उपाय होना चाहिए एग्ज़ाम्स होंगे लेकिन फिलहाल दो महीने तक तो कोई भी संभावना नहीं है कि ये एग्ज़ाम्स होंगे और इसका उदाहरण देखने को मिला आर आर के एग्ज़ाम से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन में जब आर अजमेर और दूसरे भी बोर्ड ने टेंडर एग्ज़ाम से रिलेटेड टेंडर निकाला है और इसके लिए लास्ट डेट मई दिया है टेंडर का लास्ट डेट मई है मतलब ये कि मई तक तो ये एग्ज़ाम नहीं होगा और भी दो तीन महीने बाद ये एग्ज़ाम आयोजित हो सकता है जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है दूसरे एग्ज़ाम्स पर भी इसका असर पड़ेगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर में बैठ जाएं अभी हम घर में वैसे भी रह रहे हैं तो समय तो हमारे पास है इस समय का सदुपयोग करना चाहिए और जितना संभव हो हम अपनी स्टडीज़ में भी लगे रहें जुटे रहें चूँकि यही पे करेगा जब भी एग्ज़ाम होगा ये आज आपका पढ़ा हुआ आने वाले एग्जाम्स में बहुत बड़े स्तर पर पे करेगा क्योंकि इस दौरान बहुत सारे लोग केयरलेस हो जाते हैं पढ़ाई ही छोड़ देते हैं चलिए ये बात करते हैं आज पंद्रह नंबर एपिसोड की आपको पता होगा कि ये एपिसोड्स हर चौथे दिन आ रहे हैं तीन दिन के गैप के बाद ये एपिसोड्स बी के छियासठवीं के हर चौथे दिन आते हैं तो आज चौथा दिन है आज हम लोग पंद्रह नंबर एपिसोड कर रहे हैं जिसमें पहला टॉपिक होगा राजपूत काल ये एक ट्रांजिशन फेज है हम लोग एंशेंट से लगभग निकल गए चोल और पल्लव भी हम लोगों ने किया ये राजपूत काल आठ से लेकर बारह सौ ईस्वी के बीच का चार सौ साल का फेज है जो प्राचीन काल से लेकर मध्य काल के बीच का काल है जिसे हम संक्रमण काल कहते हैं इसमें आप चंदेल हैं चौहान हैं सोलंकी हैं कल्चुरी हैं ये सारे आप राजपूत वंशों करें इनके संस्थापक करें विशेषकर चंदेल चौहान सोलंकी ये तीन बड़े वंश हैं इनके संस्थापक को भी आप ध्यान रखें उसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी में भारत के उद्योग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ये इकोनॉमी जैसा टॉपिक आपको लग रहा होगा क्योंकि इकोनॉमी में भी अर्थशास्त्र में भी ये टॉपिक आपको करना है लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में भारत के भूगोल में इसे आपको करना है इंडस्ट्रीज भारत में प्रमुख इंडस्ट्रीज कहाँ कब पहली बार किसके नेतृत्व में खुले पहला जूट का मिल बंगाल में खुला पहला उर्वरक का फर्टिलाइजर का मिल तमिलनाडु में खुला उन्नीस में इसके प्रमुख केंद्र कहाँ है यह सब आप करें इंडस्ट्रीज में भारत के उद्योग में उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी में आज न्यायपालिका कर रहे हैं क्योंकि हम लोग लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कर चुके हैं तीसरा स्तंभ हम लोग न्यायपालिका कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को इसमें आप अच्छे से करें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कैसे अपॉइंट होते हैं इनका कार्य क्षेत्र क्या है कौन सा आर्टिकल है कितने मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में होते हैं इनका रेजिग्नेशन कहाँ होता है कौन इसे अपॉइंट करता है ये सब आप करेंगे सुप्रीम कोर्ट के संदर्भों में और न्यायपालिका के कंटेक्स्ट में उसके बाद चौथा टॉपिक हम लोग इकोनॉमी में राष्ट्रीय यानी नेशनल इनकम कर रहे हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और पर कैपिटल इनकम बस इतना आप समझ लें छोटा सा टॉपिक है मात्र एक पेज में आपके बुक्स में दिया हुआ है एन में अगर जनसंख्या से डिवाइड कर दें तो पर कैपिटल इनकम आ जाता है देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है यह सब जानना चाहिए उसके बाद साइंस के दो टॉपिक्स में केमिस्ट्री में आज हम लोग कर रहे हैं ऑक्सीकरण और अवकरण ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीजन का जुड़ना किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है जबकि हाइड्रोजन लिबरेट होना मुक्त होना यह भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है और इसी का रिवर्स हो जाता है अवकरण उसी तरह ऑक्सीकारक और अवकारक और फिर ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं यह एग्जाम्स में आता है और उसके बाद हम लोग कुछ तंत्र कर रहे हैं सिस्टम्स ऑफ द बॉडी आज कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम कर रहे हैं जिसमें 206 हड्डियां किस प्रकार शरीर में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कनेक्टेड हैं किस भाग में कितनी हड्डियां हैं ये सब एग्जाम्स में आता है टेंडन या लिगामेंट क्या है यानी मसल टू बोन ये टेंडन कहलाता है जबकि बोन टू बोन बोन टू बोन लिगामेंट कहलाता है ये सब आप समझें उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम से भी कुछ टॉपिक्स कर रहे हैं ये एक शानदार सेगमेंट है अगर इसे आप कर पाते हैं और आज का टॉपिक बेहद खास बहुत इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी का अभ्युदय यानी गांधी योग आपको करना है और इस बुक में अगर आपने थोड़ा सा मन लगाकर पढ़ लिया तो गांधी युग से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए परमानेंट हो जाएंगे किसी भी एग्जाम्स में गांधी युग से संबंधित दो प्रश्न दिखाई देते हैं यूजली यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्साइज वे में दिया हुआ है पंद्रह नंबर चैप्टर आपको पढ़ना है गांधी युग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपके पास स्पेक्ट्रम है तो आप इसे जरूर करें और उसके बाद फिर हम लोग बिहार के कंटेक्स्ट में बिहार स्पेशल भी टॉपिक्स लेते हैं जिसमें आज है पंचायती राज राज्य स्तर पर बिहार में पंचायती राज की क्या स्थिति है बिहार पंचायती राज अधिनियम 
काबाया या ग्राम सभा पंचायत समिति जिला परिषद ये सब सेगमेंटेशन आपको पढ़ना चाहिए किस अनुच्छेद के भारतीय संविधान के अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना की बात है उसके बाद हम लोग करते हैं 2011 की जनगणना जिसमें आज हम लोग जनगणना का इतिहास कर रहे हैं चूंकि जनगणना हम लोग समाप्त कर चुके हैं सेंसस टू समाप्त हो चुका है अब हम लोग बैक होकर फिर से इसे रिवाइज कर रहे हैं तो जिन लोगों ने भी छोड़ा है पहले वो आप अब कम से कम बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को करें और साथ ही जो लोग नए हैं वो स्टार्ट ले लें 2011 का सेंसस लगातार क्वेश्चन आते हैं तो आज हम लोग कर रहे हैं जनगणना का इतिहास जनगणना कब शुरू हुआ लॉर्ड मेयो के टाइम में लेकिन दशकीय जनगणना कब शुरू हुआ अठारह में तब कौन गवर्नर जनरल थे तो ये सब करें और इसके डिटेल्स करें विभाजक रेखा कौन सी कहलाती है यह सब जनगणना में दिखाई देगा और फिर हम लोग करते हैं करेंट अफेयर्स एक मैगजीन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं चाहे जो भी आपके पास मंथली मैगजीन है पीडी से अगर बात करें तो फरवरी मंथ हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं जिसमें पहला टॉपिक राष्ट्रीय घटनाक्रम होता है प्रतियोगिता दर्पण के फरवरी 2020 का हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं जिसमें पहला टॉपिक होगा राष्ट्रीय घटनाक्रम करंट अफेयर्स के लिए वैसे भी आपको एक एनुअल मैगजीन लेना चाहिए चूंकि सिर्फ आप पी या कोई एक मंथली मैगजीन से करंट अफेयर्स नहीं कर सकते हैं आप प्रश्नों को देख सकते हैं जिस प्रकार के एग्जाम्स में दिखाई देते हैं तो ये था आज का दस टॉपिक्स इसे आपको तीन दिनों के अंदर समाप्त करना है चौथे दिन 16 नंबर एपिसोड आएगा टेक केयर